En horas de la madrugada de este 6 de abril, un gran susto se llevaron los habitantes de una vivienda al ver cómo un tráiler se acercaba sin control hasta su domicilio, con el chofer aparentemente dormido. Gracias a Dios, un poste de alumbrado público detuvo al andar del pesado vehículo, así lo mencionó un ciudadano. O sea, así es, todavía a las 4 de la mañana cuando pasó esto. Yo estaba afuera justamente porque aquí se lo inundó todo para allá atrás y quedaba el agua aquí prácticamente a la rodilla. Y yo salí para acá con eso cuando me iba a sentar la maca porque no estábamos hasta sin energía, no había energía en ese momento. Y bien que ese carro comenzó a cabecear, si todo. Yo pego la carrera para adentro a gritarle a mi esposa con, con mi gentecita que estaba ahí, que salían de ahí porque yo el trailer lo vi que se venía largo para acá. O sea, ¿Usted vio desde el momento que el trailer venía? Claro, desde el, antes de pasar el muro. El, pues parece que, no sé, de pronto el chofer se quiso dormir porque de allá se tira para acá. Comenzó a cabecear, a cabecear y felizmente el poste lo aguantó ahí y se dio la vuelta, pero de ahí no pasó nada, nada mayor cosa de gravedad. Ya en horas de la mañana, personal de la empresa pública CENEL y miembros de la Comisión de Tránsito del Ecuador llegaron al sitio para tomar cada quien el respectivo procedimiento en el lugar. Y aproximadamente a las 5 horas 30 fuimos alertados por el ECO 911 eh, sobre un accidente de tránsito aquí a la altura de, de Cantón Palestina, el recinto Colorado, en la cual conjuntamente con los compañeros de la operativa nos hemos trasladado al lugar del accidente y hemos percatado la veracidad del caso. ¿no? Eh, en el momento encontramos un tráiler eh, el cual se ha, ha perdido carril y se ha estrellado contra un poste de tendido eléctrico. ¿De pronto personas heridas? Eh, hasta el momento no. El conductor está ileso, no, no tiene daños. Nada. ¿Esto más o menos por qué cree la circunstancia que se pudo haber dado? Eh, estaba, en el momento estaba cayendo una ligera lluvia. Eh, ten, presumimos que puede ser el cansancio del conductor. Entre las recomendaciones de los agentes de tránsito es que los conductores deben tomar todas las precauciones al estar detrás del volante de un vehículo en las diferentes carreteras y sobre todo aquellos que hacen largos viajes tomen los descansos respectivos para evitar así siniestros que pueden dejar resultados lamentables. Con cámara Víctor Navarrete informó para Canal de Noticias Douglas Corozo.